সম্মানিত ভিউয়ার্স বিয়তির পর পর আবার ও নিয়ে এলো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লো ইন জাস্টিস আপনাদের সঙ্গে আছি আমি শা সুহেল আমিন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের এই কমিটিতে এই ইংল্যান্ড এবং বাংলাদেশের দু দেশে যিনি আইন বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন উনি ছিলেন ফরমার জাজ ইন বাংলাদেশ জুডিশিয়ারি এবং লন্ডনের কয়েকজন গুটি কয়েকজন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টারের মধ্যে একজন ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এম বি দর্শক মণ্ডলী বিরতির পর্বে আমরা থেমেছিলাম আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে এবং এদের প্রশ্নের আপনাদের প্রশ্নের উত্তর শেষ করে বাকি যারা লাইনে আছেন তাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিব আমি যাচ্ছি আমাদের গেস্টের কাছে সাহেব জি ভাই আমরা তো তিনজন কলারের মধ্যে আমরা একজনের উত্তর দিয়ে দিছি জি আমিরুল ইসলাম ভাইয়ের মঞ্চেস্টারের আমিরুল ইসলাম ভাইয়ের আমরা দিয়ে দিছি জি আমাদের দুই নম্বর কলার কামাল বাইয়ে ফোন করছেন আপনি লন্ডন থাকি আপনার প্রশ্নটা হইল যে আপনার আম্মা ওদেশও আগে থাকছিলা অনেক দিন আপনার আব্বাই আনছিলা কিন্তু বাংলাদেশও গেছলা গিয়া বাংলাদেশও যাওয়ার পরে দুই বছরের বেশি বেশি থাকি গেছলা ওখানে তারপরে রিটার্নিং রেসিডেন্ট হিসাবে আইতা চাইছিলা এন্ট্রি ক্লিয়ারেন্স অফিসারে বা ইমিগ্রেশন অথরিটিয়ে তানে দিছে না কইছে আপনি দুই বছরের বেশি থাকি গেছেন আপনি এই দেশে আওয়ার কোনো রাইট নেই কিন্তু রাইট অফ আপিল পাওয়ার পরে আপনারা হাটন ক্রস ইয়র্ক হাউসও গেছেন রাইট অফ আপিল পাইয়া ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালে আপনার আম্মার ফক্ষে দিছে যে তাইন যদিও কোনো বিশেষ কারণে বাংলাদেশও থাকি গেছলা তাই নির্দেশ তান ফুয়া ফুড়ি আপনারা সব ওখানে আসেন এর কারণে রায় দিছে দেন তাই নির্দেশ আবার আবার রাইট আছে কিন্তু হোম অফিসে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপার ট্রাইব্যুনাল যাওয়ার লাগি পারমিশনও লাগি চাইছিল পারমিশন পাইছে আপার ট্রাইব্যুনাল হিয়ারিং হয়েছে আপার ট্রাইব্যুনাল হিয়ারিং হইলে আপনারাও জিতছেন না হোম অফিসও জিতছে না আপার ট্রাইব্যুনালে কইয়া দিছে যে না না ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালর যে হিয়ারিং একটা হয়েছে একটা একটা ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে আরবার অন্য জাজর গেছে একটা হিয়ারিং হোক এখন আপনার প্রশ্ন হয়েছে আপনার তো তা কইছই না আমি ওগুলো আমার ভিউয়ার যারা আমার বন্ধুরা যারা টেলিভিশনের সামনে বই তাক থেকে বই তাকেন আপনি কইছেন মোক্তসর করি আর ওটা থাকি আমি ইলাবোরেট লেখই আর আপনি নিশ্চয় বুঝরা দেন বা ঈশ্বর সাহেব ইতা অত তা বুঝলা খিলা এখানে এই তো এই তো ঘটনা ঠিক না অলাউত তো এখন আপনার প্রশ্ন হয়েছে যে বারিশের সাহেব আমরা ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও আবার হিয়ারিং করতাম নি না আপার ট্রাইব্যুনালর যেন আবার রিহিয়ারিং করা লাগে যে কথা কইছে ওটার বিরুদ্ধে কোর্ট অফ আপিলও দিতাম ভেরি গুড কোয়েশ্চন আমরা মহমুরব্বী হলে হয় যে ফুরানা রোগী হয় যদি সকল ডাক্তারে অতখান অভিজ্ঞতা নাই ফুরানা রোগীর অতখান অভিজ্ঞতা কারণ ঔষধ খাইতে খাইতে আর বেমার বেমারে ডিল করতে করতে আপনি হল এখন আপনার আম্মার একটা ডিল করতে করতে অনেকটা শিক্ষা হয়ে যায় গিয়া ভাই আপনি যে প্রশ্ন করছেন কামাল ভাই আমার মতে আপনি যদি লাস্ট কার্ডটারে ফলেও খেলাই লাইন তো আপনি আর কোনো খানে যাইতে পারতেন না আপনি কোর্ট অফ আপিলও গিয়া যদি আপনি আরই যান গিয়া তো আপনার ইউ ডোন্ট স্ট্যান্ড এ চান্স কথা বুঝছেন নি আপনি ডোন্ট মেক দ্য মিস্টেক আপনি ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও যাব কা আর ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনালও যাইতে সময় সিনিয়র লয়ার নেই যেন কোনো কম্পিটেন্ট আমি বিশ্বাস করবানি আমার সুয়েল ভাই আমার এত কোনো সময় স্টারও লাখান তারকা লাখান বানাই লাইন অত বড় লইয়ার আর অত দুই চারজনের মাঝে হ্যাঁ তিরিশ বত্রিশ তেত্রিশ বছর ধরে যদি প্র্যাকটিস করেন বছরের দুই একটা শিখি শিখি হইলে বহুত শিক্ষা হয়ে যায় কারণ আমরা দেশ দেখছেন নি যদি না ফাগুল বেটা গাছর তলে কয়ে বছর বই থাকে তো এই বেটারে কইন বাই বেটার মাঝে মাল আছে বা নাই অতদিন বই রয়ে নি কোনো ফাগল হইলেও কতদিন বাদে ফাগল বেটা আনো বইতে বইতে বেটারে বাবা জি ডাকন্দ রইন আর যদি খাবল ফর পিঁধে না তো লেংটা সার ডাকন্দ রইন কারণ বেশি দিন ধরে গাছর তলে বই দিছে তো আমরা হলাম প্রত্যেক দিন ধরে প্র্যাকটিস করতে করতে মানুষে মনে করে বহুত শিখছি তারপরে ওই কিতা কামাল ভাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার চাইতে আরও সিনিয়র লয়ারে দেয় গত গত এই মাত্র কদিন আগে আমি আরও জন কিউ সিরে ফাটাইছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালও কিউ সিরে ফাটাইছি কৌটো ভাবিল কারণ শিকার কোনো শেষ নাই রে ভাই আপনি আপনার আম্মা যদি এই চান্স আড়াই লাইন তাইলে দ্যাট উড বি এ ডিজাস্টার এর কারণে আপনার সলিসিটার সব লোকে মাতিয়া ককা তো কিউ সি লেভেলর কোনো একজন লয়ার দেখা সিনিয়র ব্যারিস্টার দেখা কিউ সি হইলে অসুবিধা কিতা পয়সার আপনার অভাব আছে থোড়া পয়সা কিউ সি হয়তো একদিন আমি পাঠাইছিলাম বিচারায় 
সাইরাজ আর পাঁচশো পাউন্ড চার্জ পারসন প্লাস ভিএটি আমি চেক দিছি পাঁচ হাজার চারশো পাউন্ডর আমি মনে করি ওয়ার্থ ইট পাঁচ হাজার চারশো পাউন্ডর চেক দিছি কিন্তু কেস ফটকরি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ কারণ চেহারার আমি নিজে জজ আসলাম দশ বছর ফেস ভ্যালু ম্যাটার্স যে কোন লয়ারে কথা মাতের জানিয়া মাতের নি ইটাই অনেকটা জজ সাবে এটা বিচার করে আপনি একজন কিউসিরে ভাটাবকা পয়সা অনেক ফাইবা কিন্তু মারে ফাইতা নাই এখানে আমি মনে করি দেন ফার্স্ট ইয়ার ট্রাইব্যুনেল করোকা কিন্তু এট দি এন্ড ইউ হ্যাভ টু এমপ্লয় সামবডি কুইন্স কাউন্সিল ওলা বহ লেভেলর কোনো লয়ার করোকা আর কোটো ভাবিল যাওয়ার দরকার নাই আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন কামাল ভাই তাই না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসলে কি বলবো আসলে মায়ের ব্যাপার তো আপনি এত সুন্দর করে বললেন আমার আমি শুনছিলাম থ্যাংক ইউ আপনাকে এবং কামাল ভাই আশা করছি আপনি যদি আমাদের গেস্টের কথাগুলো শুনবেন শুনলে আপনার উপকার হবে মায়ের মায়ের কাছ থেকে দোয়া পাবেন অবশ্যই দেখে করেছি আমরা যাবো আমাদের তিন নম্বর কলের কাছে আমি আমার খুব শখ ছিল যে আমি ড্রাইভ করতাম বুঝছেন সোহেল ভাই আমি শেয়ার করি আপনার জি প্লিজ আমি আমার খুব শখ ছিল যে আমি ড্রাইভ করব আর আমার মা আমার গাড়ির পিছনে বসা থাকবেন আমি আমি ড্রাইভ করব দেখতে খুব সুন্দর লাগে বুঝছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি ড্রাইভিং পাস করার দুই বছর পরেই আমার মা মারা গেলেন গাড়িটাও ঘুরাঘুরি কিনতে পারি নাই যে সময় পয়সা হইল তখন মা ছিলেন না তো এখন করি কি যে ওই যে বায়োলজিক্যাল মাদার দুনিয়া থেকে চলে গেলে ওই শাশুড়ি আম্মাকে কোনো সময় পিছনে বসাইয়া যখন চক্কর দেই মক্কা শরীফ যাই মদিনা শরীফ যাই মনে হয় তারপরেও অনেকটা দুধের স্বাদ পানিতে অনেকটা আছে শাশুড়ি তো মার মতো ঠিক না কিন্তু আপনার রিয়েল মাদার রিয়েল মাদার এর কারণে Take it very seriously. Yeah, thank you very much. Shall I go to the next one? Yeah, uh, please. Call number three, our mother Boon, Shahanara Begum, <coughs> phone called. Where did you call Shahanara? Shahana. London. London. Shahana, you called 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 Shahana, কিন্তু ডিসক্রিপশনারি লিভ প্রথমে পেয়েছিলেন আপনি তিন বছরের পরে আবার সেকেন্ড এক্সটেনশন করে আরও তিন বছরের পেয়েছেন আপনি ভালোভাবে জানেন যে কেউ যদি ডিসক্রিপশনারি লিভে ছয় বছর থাকে তাহলে সে ইনডিফিনেট লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে আপনার প্রশ্ন হল আপনার প্রশ্ন হল এইটা যে আপনি যে এখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আপনার একটা বাচ্চা আছে আট বছরের এখন এই বাচ্চা বাচ্চার জন্য কি আপনি একসাথে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন না আপনি বলেছেন যে আমার বাচ্চা আমার এটা হয়ে গেলে তো আমি ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করব এই কথাটা ঠিক না আমি বলতেছি বাচ্চার কথা প্রথমে আসতেছি আপনি যে ইংলিশের কথা বলেছেন কে বা কারা আপনাকে বলেছে যে ডিসক্রিপশনারি লিভ হলে লাইফ ইন দ্য ইউকে লাগে না এই কথাটা আপনি পুরাপুরি জেনে নিন ডিসক্রিপশনারি লিভের জন্য যদি আপনি ইন্ডিফিনেট লিভ পেতে হয় তাহলে আপনার ইংলিশ বি ওয়ান লাগবে না কিন্তু আপনি দেখেন বোন যে সেট সেট ওতে গিয়ে যদি দেখেন তাহলে দেখবেন ওল অ্যাপ্লিকেন্টস ফর সেটেলমেন্ট নিডস টু হ্যাভ লাইফ ইন দ্য ইউকে ডিসক্রিপশনারি হোক অথবা নন ডিসক্রিপশনারি হোক যেই সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবে তাকে লাইফ ইন দ্য ইউকে এটা করতে হবে আপনি যদি শুনে থাকেন যে না আপনি আপনি বলেছেন যে ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অথবা ন্যাচারাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে তখন লাইফ ইন দ্য ইউকের দরকার হয় কথাটা আমার মনে হয় এইভাবে না আপনি একটু জেনে নিন কারণ ইন্ডিফিনেট লিভের জন্য আপনাকে বোন আপনাকে লাইফ ইন দ্য ইউকে করতে হবে হ্যাঁ ইংলিশ না দিলে চলে এখন আসি আপনার বাচ্চার ব্যাপারে আপনার বাচ্চার কথা বলেছেন যে আমরা কি ইন্ডিফিনেট লিভের জন্য অ্যাপ্লাই করবো না 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 আপনি বাচ্চাকে এখন কিছু করেন না আপনার যখন পুরা রাইট হয়ে যাবে এই দেশে থাকার তখন বাচ্চারও রাইট হবে আপনি যদি ইন্ডিফিনেটলি পেয়ে যান তারপরে হবে কি আপনি ডাইরেক্টলি ব্রিটিশ পাসপোর্ট আপনার বাচ্চার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না বড়রা যেভাবে ন্যাচারালাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করার পরে প্রথমে ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট নিতে হয় তারপরে ব্রিটিশ পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন এইভাবে আপনার বাচ্চাকে 
एक सिसटेमे जो वही सिसटेम नाम हल रेजिस्ट्रेशन रेजिस्ट्रेशन प्रथम एप्लाई करबें आपनी जे मुहूर्ते इंडिपेन्डेंटलि पापनर बाच्चा रेजिस्ट्रेशनर जो ब्रिटिश सीटीजें हिसाब से रेजिस्ट्रेशनर जो से एलिजिबल है ओ रेजिस्ट्रेशन प्रसेस प्राय तीन के छमास चले जाए जख ओके रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिट नैचरलेशन सार्टिफिटर मत एक सार्टिफिट आच्चा जो रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिट जो ओई सार्टिफिट पा ऑन द बेसिस अफ दैट सार्टिफिट यू कैन एप्लाई फर ब्रिटिश पासपोर्ट अदारवैज आपनी इंडिपेन्डेंटलि पे गई शुद्ध ब्रिटिश पासपोर्टर जो एप्लाई कर देवें ये हमें रे बन आशा करी अपनी बुझते पे हमें क्यों कि बद दिल ना कि एकदम परफेक्ट सहेब धन्यवाद दीची अपनी यत सुंदर को उत्तर गुरु दें थैंक यू भाई हमारे निजे सुनते जैक दर्शक मंडली हमारे प्रथम कलर देर उत्तरगुल्बर शेष कर चले जाब देखो अपनारा के धैर्य धरे लाइने अपेक्षा कर असलमकुम तीन मे आ लुटवा না 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 আপনার হাজবেন্ড ফয়লা আইসলা কিলা আমার হাজবেন্ড আইসলা স্টুডেন্ট বিসাইকি হ্যাঁ তে তো ওখান কইতা আপনি স্পাউস হিসাবে না আপনি আইসলা পিআর ফোর অর ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে আইসলা জয় কারণ দুইটা মিক্স আপ করিন না জানো আপনার হাজবেন্ড ফয়লা স্টুডেন্ট আইসলা আওয়ার ফরে তান 10 বছর ওখানে হইছে আপনি স্টুডেন্ট অর ওয়াইফ হিসাবে আইয়া জয়েন করছলা বাচ্চা ইন্টার অর স্টুডেন্ট অর বাচ্চা হিসাবে তারা আছে এখন 10 বছর পুরা হয় আপনার হাজবেন্ডে इंडिफिनेटलि फाइल इन यही तो अच्छा एन बुझा गया है एन आपनर प्रश्न हिलो जैन बाच्चा तो लगे चाइल्ड बेनिफिट फाइमी अन्य बेनिफिट फाइमी फाइमी कितना तो लगे नेचर एप्लाई कर प्रश्न प्रश्न मुहिन खान चेस्टा कर আমরা বুঝতেছি কিন্তু একটু সমস্যা হচ্ছে মনে হচ্ছে আচ্ছা বলেন ভাই আপনি 2009 এ এসেছিলেন ছাত্র হিসেবে তাই তো 
তারপরে ষোলো সালে আপনি চলে গেলেন ইটালিতে তারপরে কি হলো তারপরে আমি ওইখান ওইখানে আমি বিয়ে করছিলাম তারপরে আমি এই দেশে টু থাউজেন্ড সতেরোতে আসছি रेसिडेंट प তো আমাকে পনেরোই আগস্টে হোম অফিসের থেকে আমার আমাকে চিঠি দিছে যে তোমার যে বায়োমেট্রিক কার্ড আমরা টেন ডেজের ভিতরে পাঠাইতেছি আমার ওয়াইফ বায়োমেট্রিক কার্ড কার্ড দশ দিনের মধ্যে দেবে আপনার মেইন প্রশ্নটা বললে ভালো হয় ভাইয়া মানে এগুলো আসলে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা এগুলো আমরা জিজ্ঞেস করবো আপনার লাগলে আপনি বলেন মেইন প্রশ্নটা কি আমার মেইন কোশ্চেন হচ্ছে যে যে চিঠিটা দিছে আমাকে সামনে থাকুন আমাদের গেস্ট আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন দর্শক মন্ডলী আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে আসছি আর কি ছোট্ট বিরতির সময় বিরতির পর পর আবারও নিয়ে আসবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লয়েন জাস্টিস ওখান পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন ধন্যবাদ